കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഉണ്ടോ ഒരു ബോഡിക്ക് ഇല ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ഉപകരണം ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം ബോഡിയെ ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ അതിനുശേഷം ചാർജിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ഈ ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂളം സ്ലോ പഠിച്ചു അല്ലേ എന്താ കൂളം സ്ലോ ഡിക്വേഷൻ എഫ് ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മൾ ചാർജ് എവിടെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ എയറിലാണ് വെച്ചിരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഈ ചാർജ് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ എഫ് ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എഫ് സിലോൺ ആർ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ എഫ് സിലോൺ ആർ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം ഇതിന് മറ്റൊരു വാക്കും കൂടിയും പറയാറുണ്ട് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എയർ ആണെങ്കിൽ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും വേറെ ഏത് മീഡിയം എടുത്താലും ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് എഫ് സിലോൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ യൂണിറ്റ് കുളം ഈ കുളം ഈ കുളം സ്ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ കുളം സ്ലോ അനുസരിച്ച് എഫ് ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ് ചാർജസ് വൺ കൂളം ചാർജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അവർ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ വൺ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈക്വേഷൻ എന്താ വരുന്നത് എഫ് ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നല്ല വരുന്നത് ഈ ആറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ വൺ അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ വൺ കൂളം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കൂളം നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ചാർജ് വിച്ച് വൺ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് സിമിലർ ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ അതായത് വൺ കൂളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർജ് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ചാർജ് അവർ തമ്മിലുള്ള അകലം വൺ മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നേച്ചർ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താ നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്ന റീജിയൻ അതായത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർജ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ അതിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ പ്രകാശം വരക്കൂലേ അപ്രകാശ മണ്ഡലം ഉണ്ടോ അതുമാതിരി ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ റീജിയൻ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ദ സ്പേസ് അറൗണ്ട് ദ ചാർജ് വർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് ഫെൽറ്റ് ബൈ അനദർ ചാർജ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റിപ്പൾസീവ് ഓർ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെയോ ചാർജിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു ചാർജിനെ വെച്ചാൽ അതിനെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും 
strength or intensity of electric field. Strength or intensity of electric field. That is the symbol capital letter E. That is vector quantity. Now, this is the Q charge. This is the field. This field is the P point. This is the test charge. Q is the test charge. Q is the test charge. This capital Q is the force. This force is the experience of the force. In the electric field in the strength alangila intensity in the so, strength or intensity. Okay, we define it is the force experienced by a. So, we have a unit positive charge and we one coulomb charge and we have a it is the force experienced by a unit positive charge placed at that point. That point is a unit positive charge in a vessel. That experience is the force, strength or intensity of electric field. Now, we have to represent the equation E that is equal to F by Q. We have to electric field intensity and strength is the vector quantity. Vector E equals vector F divided by Q. Now, we have to equation the unit. Force in the unit is Newton, charge in the unit is cool. Then, Newton per cool. Matter unit is called volt per meter. Add to the electric intensity due to a point charge. Then, we have to point charge the electric intensity. Then, we point charge. Situate in the own or in a point ilana Adil in the R distance Adilatilla, number point to consider Viana P. A power of item E plus charge R angular electric field in a direction vector quantity on Varano direction number represented the tender E P in the Varina point ila electric field in a strength angular intensity and duty can at the number chay and other a P in the Varina point in the number. Unit positive charge in a place. Do. one coulomb charge in a number of which. Ipo, you will have a force in the noca. But coulomb slow in a force equation F equals one by four pi epsilon zero Q one Q two. Le, upper Q into one divided by R square. Analo, hence F equals one by four pi epsilon zero. Q by R square. This force the nyana in the strength or intensity of electric field that is E equals 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R square. For ka electric intensity due to a point charge F E equals 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R square. Add the right. The electric field, electric intensity, the direction of the we consider that a point charge is plus charge is electric intensity the direction of the we consider that a plus charge is electric intensity the direction Radially outward direction I require. A positive charge will be for a take you on a radial I require electric field intensity direction. Now we are going to negative charge on a number of the kind of angle. Electric intensity direction I require radially inverse direction I require. Electric 
ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു യൂണിക് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാത്താണ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ എ യൂണിക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ടു ഡു സോ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റൻ ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കെർവ്ഡ് ലൈൻ ആവാം അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലസ് ചാർജോ ഒരു മൈനസ് ചാർജോ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഡിറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഡിറക്ഷൻ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഈ ലൈൻസ് നോക്കുക ഇത് കർവ്ഡ് ലൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഡിറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലൈൻസ് എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് ആ ചാർജിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഡിറക്ഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിപ്പൾഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകും ഔട്ട്വേർഡ് ഡിറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊരു കെർവ്ഡ് ലൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ ആ ടാൻജൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഇൻ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡിറക്ഷൻ എവിടെ നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നോ ആ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഇൻ്റൻസിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ രീതിയിൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ഓർ കെർവ്ഡ് വൺ ദ ടാൻജൻ ടു വിച്ച് അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഗീവ്സ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ രണ്ട് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഡിറക്ഷൻ ഇവർ നമ്മൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തു ഈ പോയിൻ്റിൽ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ ഈ ലൈനിലാണ് ടാൻ പോയിൻ്റ് ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെയാണ് ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഇൻ്റൻസിറ്റിക്ക് നോക്കി ഈ പോയിൻ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടി അത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും സർഫസിന് ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെറ്റാലിക് സർഫസിന് എപ്പോഴും നോർമൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇൻ്റൻസിറ്റി ഡിറക്ഷൻ ഇൻക്ലൈൻ ഡിറക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ഹൊറിസെൻ്റൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ അതായത് കൊസൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ കോസ് തീറ്റ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ നോക്കി ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സർഫസിൽ കണ്ടക്ടറാണ് മെറ്റലാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ നടക്കാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ നടന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു സർഫസ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർഫസ് കറണ്ട് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏത് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക മെറ്റൽ സർഫസിന് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ സർഫസിന് എപ്പോഴും നോർമലായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ
പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും തുടങ്ങി നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ഫീൽഡ് ലൈനിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മളൊരു ടാഞ്ചൻ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാഞ്ചൻ്റിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്തിനെ കാണിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡിറക്ഷനെ കാണിക്കും ദ ടാഞ്ചൻ്റ് ടു വിച്ച് അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഗീവ്സ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും പാരലൽ ആൻഡ് ഇക്വിഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ പാരലൽ ആൻഡ് ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു നെവർ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു സർഫസ് മെറ്റൽ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവസാനത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിക്കേ ഈ പോയിൻ്റ് ചാർജിൻ്റെ അടുത്ത് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിൽ അകലത്തിൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ് അത് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് അതായത് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം എണ്ണ കൂടുതൽ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ആ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതലും എണ്ണം കുറവുള്ളവടുത്ത് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറവും ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു എന്താ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് അറൗണ്ട് ദ ചാർജ് വർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇഫക്ട് ഈസ് ഫെൽറ്റ് ബൈ ആൻ അനദർ ചാർജ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ യൂണിക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു വെക്ടർ ഇ ഈക്വൽസ് എഫ് ബൈ ക്യു വെക്ടർ എഫ് ബൈ ക്യു യൂണിറ്റ് ഓർക്കണേ ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം ഓർ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ഇനി ഒരു പോയിൻ്റ് ചാർജ് മൂലമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇ ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ ഫോർ പെപ്സിൽ ഓൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓർക്കുക അത് എപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കർവിഡ് ലൈൻസും ആവാം അപ്പോൾ അവിടെ ആ കർവിഡ് ലൈനിൽ നമ്മൾ ഒരു ടാഞ്ചൻ്റ് വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ഔട്ട് വേർഡ് ഡിറക്ഷൻ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ റേഡിയലി ഇൻവേഴ്സ് ഡിറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് അത് എവിടെ തുടങ്ങുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ തുടങ്ങി നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ അവസാനിക്കുന്നു ദെൻ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ടാഞ്ചൻ്റ് വരച്ചാൽ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡിറക്ഷനെ കാണിക്കും യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവ പാരലൽ ആയിരിക്കും ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അതൊരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്താ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്താലോ കുഴപ്പം ആ പോയിൻറ്റിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടാഞ്ചൻ്റ് കിടക്കും കിട്ടും അതായത് അവിടെ ഫീൽഡിന് രണ്ട് ഡിറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അത് പോസിബിൾ അല്ല അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സർഫസിന് മെറ്റൽ സർഫസിന് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫൈനൽ പോയിൻറ്റ് ല